Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie de Sylvain Rabi, maître ajustant de chez Mulligan Centre du Golf. Sylvain, on parle de cocheur, de wedge. Il y a beaucoup de technologies, même si à première vue, ça ne semble pas le cas. On commence avec Titleist et les nouveaux produits SM9. Écoute, on a toute l'expertise du Montréalais, Bob Bouquet, mm -hmm. en collaboration avec les meilleurs joueurs du circuit. Ça donne un super produit. Neuvième génération du spin mill. Oui. On sait que dans un driver, le centre de gravité est très important. Dans un cocheur aussi. Tout aussi important. Et c'est quoi la différence euh, euh, entre le SM8 et le SM9? Dans le SM8, le centre de gravité était plus avancé. Maintenant, il est avancé et élevé aussi. Et pour nous l'expliquer, on écoute Corey Gerard, directeur marketing chez Voki, qui nous explique comment ils sont arrivés à relocaliser justement ce centre de gravité. Um, with the higher lofts, we've got more material or more weight on the top line of the golf club, and that helps raise that center of gravity up. The key to that is you don't want to look at that at a dress. So we've been able to do that in a way that all the weight is there on top, and it's a thicker pad on that top line but you can't see it when you look at it in the playing position. So that's a real bonus. And then the second part, we have a progressive center of gravity throughout the whole set of wedges. So it starts low in the pitching and gap wedge. It's a mid CG in those 54, 56 degree wedges. And then it gets gradually higher into those higher lofted log wedges. And that's really important because we want to make sure we have the right center of gravity placement to give you the right ball flight with each of those clubs. So really a pitching wedge and gap wedge, we want that to look a lot like your iron set. So a pitching wedge kind of looking like a 10 iron, but it's a little different as we get into those higher lofts. So to do that, we have a progressive um, hosel length, shorter hosels in the pitching wedge, mid in those mid wedges, and then a much longer hosel in those lob wedges to really, again, help raise that center of gravity up. On ne le voit peut-être pas à première vue, mais lorsqu'on dépose euh, les cochards, les wedges tightless au sol, on voit la différence euh, au niveau de la longueur du col. On peut apercevoir, ça ne dérange pas du tout là, au niveau du, euh, du look. On termine.